গল্প শোনাবার জন্য গল্পটা বলে টলে ঘটনাটা বলে আল্লাহ পাক বলছেন ফাতা বেরু ইয়া উল আফসার বিবেক যাদের আছে তোমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো ইতিহাস সবাই পড়ে কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কেউ করে না এটাই বাস্তব পুরো কোরআনে কমে লুতের কথা আল্লাহ পাক তেরো বার তেরো জায়গায় উল্লেখ করেছেন কমে লুতের কথা এই তেরো জায়গার বারোটা জায়গায় বারো জায়গায় ফি কমে লুত মিন কমে লুত ইল্লা কমা লুত এলা কমে লুত যেখানে কম সেখানে লুত যেখানে লুত সেখানে কম মনে হয় যেন একটা আরেকটার জন্য ওয়াজিব ফরজাইন কিন্তু অন্যান্য নবী রাসুলের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কিন্তু এই ধরনের টার্ম বর্ণনা রীতি এটা ব্যবহার করেননি অয়লা আদিন আখাহুম হুদা কমে আদের কাছে আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছি অয়লা সামুদা আখাহুম সলেহা কমে সামুদের কাছে তাদের ভাই সলে আল্লাহ সাল্লামকে পাঠিয়েছি নবী করে অয়লা মাদিয়ানা আখাহুম সোয়াইবা মাদায়নবাসীর কাছে তাদের ভাই সোয়াইফকে আমি নবী করে পাঠিয়েছি দেখা যায় নবীর নাম এক কবের নাম আর এক লুত একমাত্র নবী যেখানে কম সেখানে লুত যেখানে লুত সেখানে কম অন্য কোন নবীর ব্যাপারে আল্লাহ ভাগ এই টার্ম এই বর্ণনা ভঙ্গি কথন ভঙ্গি ব্যবহার করেননি আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কিন্তু কম্পিউটার কম্পিউটার বিজ্ঞান এর চেয়ে বড় কিছু এখনো হয় নাই তবে ভাই বিজ্ঞানরা তো মানুষের গবেষণা মানুষের তৈরি আজকে দুনিয়ার যত বড় বড় কোম্পানি যত বড় বড় প্রতিষ্ঠান আগে তাদের লেজার বুক আছিল লেজার বুক কলম্বিয়া খাতার মধ্যে ইসাব এখন আর ইসব হাল খাতাও নাই পয়লা বৈশাখের হিসাব শুরু এটা বোধ আছে সব হিসাব কোথায় মোবাইলে কম্পিউটারে মোবাইলে কম্পিউটারে আর এই যে কম্পিউটার যেটা হিসাব করা হয় এই কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রত্যেকটা বড় বড় কোম্পানি প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের সার্ভার সার্ভার সার্ভারটা কিন্তু ওই লেজার বুকের মতো এগুলো ওই টিপ টিপ আপনারা দেখেছেন কয়েকটা প্রতিষ্ঠান শুধু বাংলাদেশে পুরো বিশ্বের হঠাৎ করে একদিন সার্ভার এটা টিপে দেখে যে কামায় না জ্যাম হয়ে গেছে হ্যাক হয়ে গেছে আজকের বিশেষজ্ঞরা চিন্তা করতেছে যেই কোনো সময় সার্ভার এটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এটা যদি টপ করে একদিন বন্ধ হয়ে যায় তাইলে এক একটা ব্যাংকের যে কোটি 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 মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকার হিসাব সার্ভার যদি অফ হয়ে যায় হিসাবটা পাবে কোথায় কি আপনাদেরকে বোধ আমি বুঝাইতে পারি নাই কিন্তু ওই আগের কালের খাতা যদি হইত অন্তত হারাইতো না অন্তত হারাইতো না যার জন্য আজকে একদল বিশেষজ্ঞ বলতেছে সার্ভার টার্ভার যত কিছু ব্যবহার করো তোমরা পিছনে খাতা একটা রাখো কারণ সার্ভার যে কোনো সময় তোমাদেরকে লাল বাত্তি জ্বালাইয়া দিতে পারে সুতরাং আল্লামা আল্লাম আলিং সাহানাম আলাম ইয়ালাম আল্লাম আবিল কলম কলম দিয়ে আল্লাহ লিখিতভাবে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন আর একটু আগে আমি যেই লেজার বুকের কথা বলেছি সেখানে খাতার মধ্যে কি দিয়া দেখত কলম দিয়া এখন কলমের জায়গায় আঙ্গুলের টিপ সোয়া কম্পিউটার তবে 
মানুষের তৈরি মানুষের বানানো কোন জিনিস এটার উপরে শতভাগ গ্যারান্টি দেওয়া যায় বোধ হয় যায় যে কোনো সময় এটা হ্যাক হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময় ডিস্ট্রয় হয়ে যেতে পারে কেন আল্লাহ যে এলেন দিয়েছেন আল্লাহ মালিক সানাম আলাম ইয়ালাম আল্লাহ মাবিল কলম কলম দিয়ে লিখিতভাবে রিটেন ফিলোসফি আল্লাহ বাদ মানুষকে যে এলেন যে শিক্ষা দিয়েছেন এটা কোনো দিন হারিয়ে যাবে না কম্পিউটার কমে লুতের ব্যাপারটা হিসাব করেছে যেখানে কমে লুত কমে লুত কমে লুত কমে লুত কারণটা কি তেরো জায়গার বারো জায়গায় কমে লুত একটা জায়গা আল্লাহ বলেছেন অয়ে খোয়ানো লুত অয়ে খোয়ানো লুত নবীর ভাইয়েরা কম্পিউটার এটা হিসাব করেছে হিসাব করার পরে কম্পিউটার দেখেছে বারো জায়গায় কম এলুত কম কাফর কাও মিম দুই পেশ মন কি কমন কমন লিখতে দুই নাতা আলা কাপ যেটাকে আমরা বড় কাপ বলি আর কি এটা লাগে বারো জায়গায় যখন আল্লাহ কমন কমন বলেছে তিরিশ পাড়া কোরআনে দুই নাতলা কাপ যতবার আল্লাহ ব্যবহার করেছেন উনিশ দিয়ে ভাগ করার পরে মিলে গেছে কোনো ভাগ শেষ অবশিষ্ট নাই এরপরে এখোয়ান লুত এখোয়ান দেখতে আলিফ লাগে কি এখোয়ান আলিফ যতবার কোরআনে আসে যত হাজার বার আসে আলিফ এগুলাকে একত্র করেছে কাউন্ট করেছে করে আলিফের যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করেছে মিলে গেছে কোনো অবশিষ্ট নাই কিন্তু এই বারো জায়গার পরে তেরো নম্বর জায়গায় আল্লাহ যদি কমে লুত না বলে এখোয়ানো লুত বলতো তাইলে দুই নপ্তা আলা কাপ একটা কম হইত আলিফ একটা বেশি হইত দুই জায়গার এক জায়গায়ও উনিশের ভাগ দেখছেন কি খেলা সাংঘাতিক চিকন কথা কিন্তু সবাই হয়তো বুঝতে পারেননি কিন্তু আমি যে কথাটা বলেছি এটা আজকে চিন্তা চেতনার জগতে গবেষণা রিসার্চের জগতে সবচেয়ে বড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে গ্রন্থটা সেটার নাম আল করা তারাত নাই জবুর নাই ইঞ্জিল নাই আছে নাই একটাও নাই নামে যেগুলো আছে কামে নাই সবগুলা নকল নকলের নকল তার নকল তস্য নকল একমাত্র কোরআন যেইভাবে এসেছে সেইভাবে আছে একটা আলিফ যদি কেউ কমায় কোরআনের একটা আলিফ তাইলে কম্পিউটার হিসাব দেবে ডিসি রং 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 এরকম না এরকম না আলিফ একটা কম আলিফ একটা কম তাইলে কম্পিউটার মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান সেই কম্পিউটার কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে এবং পুরা বিশ্ব বিবেক আজকে বলতেছে হলি কোরআন ইজ দ্য সুপার বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ড একমাত্র মহাগ্রন্থ কোরআন দুনিয়ার সবচাইতে অপরিবর্ত অপরিবর্তনীয় দুনিয়ার সবচাইতে নিখুঁত নির্ভুল নিরঙ্কুশ একটাই ধর্মগ্রন্থ সেটার নাম আল কোরআন পাতাইনা দাউদা জাবুরা আমি দাউদ নবীর উপরে জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলাম কে বলে আল্লাহ আমি দিয়েছিলাম নাজিল করেছিলাম দাউদা দাউদ নবীকে জাবুরা জাবুর কিতাব আজকে জাবুর কিতাবও তো নাই অনুবাদ আছে আছে অনুবাদ জাবুর কিতাবের ভাষা ছিল ইউনানি ইউনানি জাবুরের ভাষা ইউনানি ভাষাটাও আজকে দুনিয়াতে নাই জাবুরের পরে নবী মুসা আল্লাহ সালামের উপরে আল্লাহ তাওরাত নাজিল করেছিলেন হিব্রু ভাষা হিব্রু হিব্রু ভাষা আজকে দুনিয়ার কোথাও নাই হারিয়ে গেছে এরপরে ইঞ্জিল কিতাব আল্লাহ রবুল আলমী নবী ঈসা আল্লাহ সালামের উপরে সুরিয়ানি ভাষায় নাজিল করেছিলেন সুরিয়ানি সুরিয়ানি ভাষাও 
আজকে দুনিয়ার কথাও নাই হারিয়ে গেছে লস্ট এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নুয়ালা সালামের নৌকা উত্তর ইরাকের জুদি পাহাড়ে মহাপ্লাবনের পরে এসে যখন ঠেকেছিল এখনো সেটা আছে সেখানে নৌকার তলাটা আছে তখন ইমানদার যারা আল্লাহ বাক নৌকায় আরোহণ করিয়ে যে ইমানদারদেরকে আল্লাহ বংশ রক্ষা করেছেন আর বেইমান যা ছিল যত ছিল সব বন্যার পানিতে ডুবে শেষ নিশ্চ নাবুদ নিশ্চিন্ন নুয়াল আসালাম মহাপ্লাবন মোফা সেরিনদের বর্ণনা বেঁধে সর্বোচ্চ ছয় মাস ছিল ছয় মাস পাহাড়ের উপর দিয়ে পানি পালা বেতো থাকে পাহাড়ের কোনো প্রাণীও তো বাঁচতে পারে নাই মানুষ তো দূরের কথা পাহাড়ের প্রাণীগুলা কি কোনো গুণা করেছিল গুণা করেছে মানুষ মানুষের গুণার কারণে মানুষ তো গেছে গেছে বেগুনা প্রাণীগুলো শেষ হয়ে গেছে যার জন্য নুহকে আল্লাহ বলছেন সব প্রাণী এক জোড়া করে নৌকায় উঠাও ইতিহাস জানেন না সব প্রাণী গুইল এক জোড়া গুই সাপ বেজি এক জোড়া হাতি এক জোড়া ওই নর নারী নর নারী এটা দিয়েই পরবর্তীতে দুনিয়াতে আবার নুহাল আসালামকে দিয়ে মানুষের আবাব আর নৌকার এক জোড়া দিয়ে সব পশু পক্ষী কীট প্রতঙ্গ ওদের আবাব নুহাল আসালামের নৌকা থেকে যারা নেমেছিল মোমেন বিশ্বাসী তাদের মধ্যে দুইজন লোকের নাম পাওয়া যায় তাফসিরে তাওয়ারিখে একজনের নাম ছিল জোরহম জোরহম জিম রা দুই চোকালা হামিম জোরহম আরেকজন যাত্রী নুহের নৌকা থেকে নেমেছিলেন যার নাম ছিল আরব আরব যখন উত্তর ইরাকের মোসেল শহরের কাছে নুয়াল আসালামের নৌকা যুদি পাহাড়ে ঠেকল নুয়াল আসালাম তার এই সাহাবিদেরকে এক একজনকে এক এক দিকে পাঠিয়ে দিলেন তোমরা ওই এলাকায় যাও তুমি ওই এলাকায় যাও সেখানে বসতি করো মানুষদেরকে তাওহিদ রেসালাম আখেরাম নাকি নতুন কিছু কয়টা তাওহিদ রেসালাম আখেরাম আল্লাহ এক লা শারিক রেসালক নবীরে আল্লাহর বাড়ি নিয়ে যুগে যুগে এসেছেন আখেরাব মরে যাওয়ার পর আরেকটা জীবন আসে না নাই আসে না নাই এই তিনটাই হল কোরআনের মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কোরআনের প্রথম সুরা গরু প্রথম সুরা যেভাবে কোরআন আমাদের সামনে আসে দেখুন সুরায় ফাতেহা এটা আমরা শুরুতে দেখি শুরুতে এটা কিন্তু কোরআনের মা উম্বল কোরআন উম্বল কিতাব আর শেফা অদ্দোয়া সাবাম মিনাল মাসামি কোরআনের শুরু প্রথম সুরা আলিফলাম মিম জালেকাল কিতাবু যেখান থেকে আলোচনা শুরু সুরায় ফাতে একটা ভূমিকা ভূমিকা ভূমিকাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এরপরে যেখান থেকে কথা শুরু সুরায় বাকারা জালকাল কিতাবু বাকারা শব্দের অর্থ গরু গরু আর কোরআন যে সুরায় গিয়ে শেষ করা হয়েছে সে সুরার নাম কি নাস ভূমিকা সুরা ফাতেহার পরে প্রথম সুরা গরু শেষ সুরা মানুষ গরু হইয়া ঢুক কোরআনের আলোকে আলোকিত হয়ে ফেরেস্তার রূপে মানুষ হয়ে বেরিয়ে যাও তাহলে আল্লাহ নুরের তৈরি ফেরেস্তারাও তোমাকে সেজদা করবে 
আরো সহজ করে বললে আমাকে বলতে হয় এই কোরআন গরুকে মানুষ বানাবার জন্য এসেছে যে মানুষের অন্তরে দুনিয়ার সব বিদ্যা আছে চাষাবাদ এইটাও আছে খেতি গৃহস্থীর বিদ্যাও আছে এটা আছে ওটা আছে কিন্তু কোরআনে এলেন নাই কাবাই তিন খারাপ সেটা বিরাম বাড়ি সারা বাড়ি সারা বাড়িতে কি থাকে ভূত পেত্রী বৈশাখ শিয়াল বাঘ দাস ঠিক কিনা বলেন ভালো কিছু থাকে না তাহলে যেই কলবে কোরআন নাই সেটা সারা বাড়ির মতো সেখানে ইবলিশের বাসা বাড়ি আর কি শয়তানের কারখানা আর যেই কলবে কোরআন আছে ইবলিশ সেখান থেকে সব সময় সত্তর হাজার মাইল দূরে থাকে সব সময় বাবার বাবা এই বেড়ার কাছে যাওয়া যাবে না আমি বলছিলাম ভূমিকা সুরায় ফাতেহার পরে কোরআনের প্রথম সুরা গরু শেষ সুরা নাচ মানুষ গরু হইয়া ঢুক মানুষ হয়ে বের হও কোরআন গরুর মানুষ বানায় যে কলবে যে মানুষের ভিতরে কোরআন ঢুকে নাই সেটা গরু না শুধু বালহম আদাল গরুর চাইতেও আরো যতই আপনি গর্ব করেন আপনার টাকা আছে পয়সা আছে ফেরাউনের টাকা আপনার চেয়ে কম ছিল কারণের সাদ্দাদের কোথায় গেছে টাকা পয়সা কোথায় গেছে সহায় সম্পদ কোথায় গেছে বিশাল রাজত্ব টাকা পয়সা কাউকে কোনো সাহায্য করতে পেরেছে বোধ হয় ফেরাউনের সৈন্য সামন্ত বোধ হয় কম আসিল বলেন আবু জাহেলের লোকজন অনেক বেশি আছিল নবীর কিছুই আছিল না হাতে গোনা কয়েকজন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবু জাহেল টিকছে না নবী টিকছে তাহলে যেটা সত্য সেটা ছিল সেটা আছে সেটা থাকবে এটাই আল্লাহ পাকের বিধান আপনারা সংখ্যায় কম এই জন্য ডরাইছেন কেন ডরাইছেন আমি তো ডরাই না আমি যদি আল্লাহর পথে থাকি তাইলে আল্লাহ আমার আল্লাহ আমানু যারা ইমানদার তাদের গার্জিয়ান আল্লাহ আল্লাহ যাদের অভিভাবক গার্জিয়ান তাদেরকে কেউ ঠকাতে পারবে না হারাতে পারবে না নির্মূল নিশ্চিন্ন করতে পারবে না আল্লাহ গার্জিয়ান মানতে রাজি আছেন এখানে যে এরপরে আবার আমাদের মধ্যে এমনও তো আছে হয়তো আপনাদের মধ্যে নাই আল্লাহ ধর নবীকে দিয়ে আল্লাহ গেছেন ফকির হইয়া নবীর দান খাজায় নিয়া শুয়া রয়েছেন আজ মিরে কাকটা মসজিদ কাফের হয়ে গেছে কাকটা কাফের হয়ে গেছে আবার এমন আছে বাবার দরবারে যায় কারো বাবা জীবিত কারো বাবা মৃত বাবার কবরের কাছে যায় গিয়ে কবর শেষ দা করে আসে না নাই জোরে কর আশি বছর আল্লাহ রেবাদত করেছেন আশি বছর আশি বছর আপনি সালাদ সম হজ জাকাত আশি বছরে আশি বার হজ করেছেন আশি বার যখন আপনি গিয়ে বাবার কবরে এইভাবে মাথা লাগেছেন আল্লাহর কসম সব শেষ হয়ে গেছে মোমনের খাতা থেকে আপনার নামটা সঙ্গে সঙ্গে কাটা গেছে আপনি আবু জেলের কাতারে চলে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শোকর এই আলেন্দের ওয়াজের কারণে আগে কিন্তু এগুলোর জোর আসো বেশি আছিল বাবার জোর মামুর জোর ল্যাংটা ফিরের জোর আলহামদুলিল্লাহ এখন এগুলো আর জমে না জমে না কেন এখনকার মানুষ অনেক সজাগ অনেক সজাগ তাহলে আমরা চাবো কার কাছে নাকি বাবার কাছে চাবো কার কাছে নাকি খাজার কাছে চাবো কার কাছে নাকি কোনো দেব দেবী মূর্তি প্রতিমার কাছে আমরা চাবো একজনের কাছে আমাদেরকে বানিয়েছেন সেই একজন এখানে পাঠিয়েছেন সেই একজন বিশাল মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আমরা যাব সেই একজনের কাছে নাকি বাবার কাছে যাবেন হাসের উদ্দিন বাবার কি অবস্থা হবে ওই দিন বলছিলাম আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সকল নবী বলবেন বোখারি হাদিস ইয়া রব্বে নফসি নফসি 
আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সব নবী নফসি নফসি আর তোমার বাবা বলবে মুড়ি দি মুড়ি দি কি নবীরা যেখানে নফসি নফসি নবুয়তের যেখানে এই অবস্থা সেখানে তোর বন্ড বেলায়ত তরিকত এটা খাতা কি নাই এটা তো কোনো সিরিয়ালে নাই ঠিক না বলেন খবরদার আপনারা ধোকা খাবেন না মোমেন কোন দিন ধোকা দেয়ও না ধোকা খায়ও না নবীর হাদিস তিবলিশের ধোকার মধ্যে আপনারা পড়েন কেন আমরা পড়ি কেন এটা বিবেকের কাছে জিজ্ঞাস করা দরকার এবারে আসুন ও সামাই জাতিল বুরুজ আমি আল্লাহ কসম করে বলছি আসমানের জাতিল বুরুজ যে আসমানে কক্ষপথ আছে ও সামাই জাতিল বুরুজ কক্ষপথ বিশিষ্ট আসমানের কসম করে আমি আল্লাহ বলছি তাই দে এই যে নক্ষত্রগুলা চলে তারাগুলা চলে সূর্যটা চলে চাঁদ চলে লক্ষ্য করলে দেখবেন সূর্য বারো মাস এক রাস্তা দিয়ে চলে না একটু ব্যস্ত হয় বারো মাসে বারোটা বুরুজ সূর্যের জন্য বারো মাসে বারোটা বুরুজ চলার পথ কক্ষপথ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন একবার দেখি যে একটু বেশি দক্ষিণে আবার একটু 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 একেবারে আবার দেখি যে এই দক্ষিণ দিকে যায় এটি হলো বারোটা আছে বারোটা বুরুজ কক্ষপথ চাঁদের জন্যে অল কামারা কাদ্দার না হু মা না জেলা চাঁদের দিকে তাকান চাঁদও কিন্তু একবার করে দক্ষিণ দিক দিয়ে যায় আবার একটু উপরে আর একটু উপরে আর একটু উপরে আছে না নাই এরপরে চাঁদ কাদ্দার না হু মা না জেলা চাঁদের জন্য আমি বিভিন্ন স্তর মঞ্জিল এগুলো নির্ধারণ করেছি চিকন হয়ে উঠে চোখে দেখা কষ্ট আস্তে 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 বাড়ে বাড়তে বাড়তে প্রায় পনেরো দিন সে পূর্ণতা লাভ করে এই পূর্ণতা হইল চাঁদের ভরা যৌবন আসল রূপ পূর্ণাঙ্গ রূপ পনেরো পার হইলে আবার আস্তে আস্তে কমে কমতে 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 অমাবস্যার আগের দিন সুদের মতো দেখা যায় না অমাবস্যাতে নাই আল্লাহর কসম আপনার জীবনটার দিকে একবার খেয়াল করেন এতটুকু আপনি জন্ম নিয়েছেন বাড়তে 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 চল্লিশ পর্যন্ত আপনি বাড়ছেন চাঁদের মতো চল্লিশটা যখন পার হয়ে গেছে পুরা হয়ে গেছে এইবার আপনি আবার কমতেছেন ঘাটতে 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 একেবারে প্রশ্ন করলো হে নবী সূর্যটা তো এক অবস্থায় আছে বাড়েও না কমেও না সাবদার এই অবস্থা কেন একবার আছে আবার নাই আল্লাহ এটার জবাব দিচ্ছেন আপনার কাছে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে চাঁদ যদি এইভাবে বাড়ে কমে শেষ হয়ে নতুন নামে আবার না আসতো তোমরা ঈদের দিন খুঁজে পেতে না বাড়িশালা দিলে বোধ হয় ঈদের দিন বাইর করা যাইত বাড়িশালা গণক নজুম তারা বোধ হয় গণনা করে বাইর করতে পারত কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না চারটা এইভাবে বাড়া কমা এটার কারণেই আমরা সবে কদর সবে বরাত হজের দিন রমজান ছাব্বিশে রমজান এগুলো খুঁজে পাই ঠিক কিনা বলেন সেই সূর্য থেকে একটা রমজানের মাস বাইর করেন সূর্য থেকে একটা ঈদের দিন বাইর করেন না সূর্যের একাদশীও নাই দ্বাদশীও নাই ত্রয়োদশী চতুর্দশীও নাই পূর্ণিমাও নাই এক অবস্থায় আছে ঠিক কিনা বলেন তাহলে এখান থেকে যেদিন আমরা চলে যাব পরকালে আরেকটা জীবনে চলে যাব তখন আমাদের জীবনটা সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক অবস্থায় থাকবে কমবে না বুড়া হবে না এক অবস্থায় থাকবে চির যৌবন আজকে যেমন লক্ষ বছর পরেও এমন বেহেসে যেতে চান 
পেতে চান যেতে হলে পেতে হলে পরিশ্রম বেশি না একবারে কম এক আল্লাহকে মানতে হবে রাসুলকে মানতে হবে বড় কাল মানতে হবে আল্লাহর কাছে নিজকে সপর্দ করে দিতে হবে কিন্তা ফতে আর কিছুর দরকার নেই ও সামায় জাতিল বুরুজ আমি আল্লাহ কক্ষপথ বিশিষ্ট আসমানের কসম করে বলছি প্রত্যেকটা নক্ষত্র তারার জন্য এইভাবে রাস্তা নির্ধারণ করা আছে রাস্তা যদি নির্ধারণ করা না থাকতো ভাই অন্ধকার রাত্রে পরিষ্কার জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি উপরের দিকে তাকান দেখবেন যে মহাকাশে একটা জায়গা দেখা যায় তারাও না আলো না কেমন যেন একটু সাদা 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 এটাকে বলে ছায়াপথ ইংরেজিতে বলে মিল্কি ওয়ে মিল্কি ওয়ে ছায়াপথ এক একটা ছায়া ছায়াপথে এত বিপুল সংখ্যক নক্ষত্র তারা এত বিপুল সংখ্যক তারা এগুলো আসলে ওই যে আলো 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 না তারা যেগুলোকে আল্লাহ যেদিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন ওরা ওদের ফোকাস ওদের আলো দুনিয়ার দিকে ফোকাস করেছে প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ওদের আলো দুনিয়ার দিকে আসতেছে এখন এসে পৌঁছে নাই কেমত হয়ে যাবে এসে পৌঁছবে না এগুলো কত দূরে আছে হায় 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 কত দূরে আছে এই যে সাদা সাদা কেমন জানি এরকম মিল্কি ওয়ে এক একটা এই সাদা সাদা মিল্কি ওয়ের মধ্যে কুটি কুটি অনন্ত কুটি নক্ষত্র আছে যেগুলো আলো এখনো দুনিয়াতে পৌঁছে নাই মহাকাশে এরকম কুটি কুটি অনন্ত কুটি মিল্কি ওয়ে ছায়াপথ আছে আর ছায়াপথের সংখ্যা এত বেশি মহাশূন্য জগতে আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এক একটা মানুষ যদি কুটি কুটি করে ভাগ করে নেয় তাহলে বহু কুটি নেওয়ার বাকি থেকে যাবে কেরম লাগে তাইলে যিনি বানিয়েছেন যিনি সৃষ্টি করেছেন একমাত্র সেই মহান রব্বুল আলমিন তার পক্ষেই এগুলা পরিচালনা করা সম্ভব এই যে কুটি কুটি অনন্ত কুটি নক্ষত্র এইভাবে চলে আপনারা মনে করছেন বোধ হয় গুইলের মতো আস্তে আস্তে আঁটে কেন হাই 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 তারটা হাটে দেখা যায় না কিন্তু কাছে হইলে বুঝতেন ঘন্টায় কত মাইল দুনিয়ার কোন রকেট শিপের এই গতি নাই এইভাবে যদি কোনটা একবার তার নির্ধারিত জায়গা থেকে এক বিন্দু এক নোক যদি এই দিক ওই হইত এই যার লাগে কয়টার গুতা গুতি লাগতো কন কয়টার গুতা গুতি এই যার লাগে লাগতো কেমন পর্যন্ত যেই নক্ষত্রকে আল্লাহ রাস্তা যেটা ঠিক করে দিয়েছেন এর বাইরে এক চুল এক রক্তি তারা দান বান করে না যদি একটা একটু দান বান করে এই একটার সাথে কত কুটি কুটি নক্ষত্রের সংঘর্ষ হবে সব ক্রাশ হয়ে সব আগুনে ভরে যাবে আল্লাহর তো একটা কম্পিউটার আছে কম্পিউটার মানুষের বানানো না আল্লাহ করলে সাইন কাদিরের কম্পিউটার কি কম্পিউটার আল্লাহ করলে আল্লাহ সেই কম্পিউটার এটা দিয়ে কুদ্রতের বলে সাইন কাদিরের কম্পিউটার দিয়ে অনন্ত বিশ্ব চরাচর এটাকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন আপনারা যারা উড়ো জাহাজে বিদেশে গেছেন তারা নিচের দিকে খেয়াল করে দেখেছেন একটা নদীর উপর দিয়ে সাগরের উপর দিয়ে যখন প্লেনটা উড়ে যায় দেখা যায় এই অর্ধেকের পানি ঘোলা এই অর্ধেকের পানি নীল রঙের পরিষ্কার স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো জোয়ার আসে ভাটা আসে ঢেউ আসে স্রোত আসে কিন্তু একটার পানি আর একটার সাথে মিশে না মাঝখানে কোনো দেওয়াল আছে বোধহয় বাঁধ আছে একটা দেওয়াল আছে আল্লাহ করলে সাইন কাদিরের দেওয়াল আছে মারাজাল বাহারাইন এই আলতাকিয়াম বাইনা হুমা এই দুই নদীর মাঝখানে আমি একটা অদৃশ্য পর্দা বারজাক বারজাক একটা স্কিন স্কিন একটা পর্দা ফিট করে দিয়েছি যে পর্দাটা দেখা যায় না ধরাও যায় না 
সেই পর্দাটা হইল খবরদার তোরা একজন আরেকজনের মিশিস না বাস একটা হুকুম যথেষ্ট একটা হুকুম যথেষ্ট আবার লক্ষ্য করলে দেখা যায় দুইটা নদী একত্রে এসে মিশেছে একটা নদীর পানি মিষ্টি আর একটা নদীর পানি লবণ লবণ মুখে দেওয়া যায় না এবার দুই নদী একত্র হয়েছে কোন দুই নদী মিষ্টি লবণ এইবার এই দুই নদী একত্রে যাচ্ছে লবণেরটা মিষ্টি পানির সাথে মিশে না মিষ্টি পানি লবণের সাথে মিশে না কে এইডারে সেপারেট করে রেখেছে কে ভাগ করে রেখেছে সেই দুনিয়া সব বিজ্ঞানী ওই একটা নদীতে নামাই দেন সব বিজ্ঞানী ওই একটা নদীতে নামান যে আল্লাহর ব্যবস্থাপনাটা বাদ দিয়ে তোমরা এই দুইটা পানি যে আলাদা করে রাখো কে আমার পর্যন্ত চেষ্টা করলে বোধ হয় পারবে এত হ্যান্ডাম দেখাও কেন এত হ্যান্ডাম কেন দেখাও আল্লাহর কুয়ার খোদাই শক্তির কাছে তোমরা একটা পিঁপড়াও নয় কিচ্ছু নয় আরে কে আল্লাহ পাক বলছেন गौरवान्वित महिमान्वित से महान सत्ता जाय जिन आसमान के भाव कक्षपथे भाग कर प्रत्येक ग्रह नक्षत्र मिल्कि छायपथ प्रत्येक निज निज पथे चले क्यों पथ जरा एक तीन आज पर कम बस जो एक कम बस कर एक कटार गुटा गुटी लागे कूटी 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 सब बेसेकार अलाहू असलम मानफी सामा वाते আসমা জমিনের প্রত্যেকটা সৃষ্টি আল্লাহর হুকুম মেনে নিয়েছে আল্লাহ শৃঙ্খলা লাইন মেনে নিয়েছে তাও কার ইচ্ছাই হোক কিন্তু তোমরা মানুষেরা সকালে কয় ঠিক আছে বিকালে কয় নাই আমার গ্রামে এক লোক বহুদিন আগে মারা গেছে আল্লাহ তার জান্নাত নসিব করুন ভুল ত্রুটি মাফ করে দিল তার একটা বদনাম ছিল দুধে পানি দেয় এরকম সব এলাকাতে কিন্তু গাছে দুধে পানি দেয় একদিন আমার দুধের দরকার খবর দেওয়ার পরে দুধ নিয়ে আসছে আমি বললাম ভাই আপনার দুধেও নাকি পানি দেয় মানুষে বলা বলি করে কয় না না আল্লাহর কসম আমি এই কাম করি না আগে দুধে পানি দেন না কয় না কয় মানুষে যে বদনাম করে পানিতে দুধ বালতি ধুইলে হতো পানি একটু থাকে বালতি ধুইলে হতো পানি একটু থাকে আমি দুধে পানি দেই না পানিতে দুধ দেই বাই গরুর বাসুর একটা দামলা বাসুর খুব তাগড়া এখন এইটা রসুক হয়েছে আমার কাছে আসছে এসে কা আমার বাসুরটা মরে যায় হুজুর একটু পানি পড়া দেন আমি কি আমি পানি পড়ার হুজুর না কয় না একটু দেন একে তাইলে এখন কি করবে কা আমি নিয়োগ করেছি বাসুরটা যদি বাঁচে তাইলে আল্লাহ রাস্তে হাড়িয়া চিনেন নিও হাড়িয়া বুড়ারা বলতে পারবে এইভাবে কোনো দামড়া বাসুরে যদি অসুখ টসুখ হইত গৃহস্থ নিয়োগ করত আল্লাহ তুই যদি বাসে এরাখস তাইলে এটারে ছেড়ে দেবো আল্লাহ রাস্তে এটা কোনো গৃহস্থ নাই শেষ মেশ আমাদের এলাকায় ছিল গোলাম সারোয়ার মেয়ার হাড়িয়া গোলাম সারোয়ার সাহেব মরহুম তিনি ছেড়েছিলেন আরেকটা ছিল শ্রীপুর সেনেগ ভাই কালা কুচকুচ্ছা একদিন রাত্রে আমাদের পাকঘরে এসে রাজার মতো ঘুমাইছে আমার আম্মু তিনি বাইরে এসে পাকঘরে দুয়ার যখন দেখে যে পুরা পাকঘর ভরে আসে শুধু কালা আম্মা দিছে শিবপুর আমি বেরিয়েছি কি হয়েছে পরে টর্চ লাইটটা একটু ছিল না দিয়াস লাইট দিয়েছে আর এক জালাই পাক ঘরে যায় দেখি যে জমিদার জমিদার এখানে এসে শুয়েছে 
শেষ সেনেকেই জমিদারের আজমপুরে একদল মুসলমান এরা গোলাম সারোয়ারের লাডিয়ালা ছিল এরা এটা এখানে ধরে জবা করি বাগ করি খাইছে আমি দেখছি তাই ভাই খাওয়ার মধ্যে আমি আসিলাম না হ্যাঁ এখন এগুলা নাই কারণ মানুষ এত বেড়েছে জায়গা জমি এত ভাগ হয়েছে এত ভাগ হয়েছে এত টুকরো হয়েছে এখন আর কোনো আল্লাহ রস্তিয়া সাড়ে হাঁটা দাঁড়াবার জায়গা নাই তো সেই বাসার একা আমি নিয়ত করছি যে যদি আমার বাসুরটা আল্লাহ বাসায় তাইলে আমি আল্লাহ রস্তিয়া এটাকে সার ছেড়ে দেব বাই বছর খানিক পরে আবার আরেকদিন আমার জন্য দুধ লই আইছে আমি কে ভাই পানি টানি দিছেন নি কাল্লা দোয়াই কি কইলেন আমার জন্য দুধ আনছি আমি বুঝি পানি দিতাম আমি কে বাসুর হইটা কোথায় কয় আছে আমি কোথায় কয় আমার বাড়িতে আছে কয় হুজুর ওইটার দিকে চাইলে এত সুন্দর এত বড় আমি আবদুল্লাহ বলছেন এটা দুধ ছাড়লেই সার হিসাবে ছেড়ে দেবেন হুজুর ব্যবসা রূপে কইছিলাম ব্যবসা রূপে ভাই কত রঙের মানুষ দেখলাম কত রকমের কিছু শিখলাম এই তো আমাদের জগৎ এই তো মানুষের অবস্থা দেখেন বনি শিয়ালদা নবীর সাথে বাড়াবাড়ি বাড়াবাড়ি আসি নাই আসি নাই আসি এখন আল্লাহ যখন দেখলে এগুলারে অল্পতে হবে না জিব্রাইলে পাঠালেন তুমি যাও ওই দেখাস না মিশা কাকম অরাফা না ফাও কাকম তুরা জিব্রাইল এসে তুর পাহাড়কে এইভাবে ধরে মূলার মতো মূল শুদ্ধা একটা আমি উপড়াইছে উপড়াইয়া তি ময়দানের উপরে বনি শিয়ালদা যেখানে মুসার সাথে তাল বেতাল তাল বেতাল করে পাহাড়টাকে এইভাবে ধরেছে তো ছিলে লেখে কান না হই জোরলাতন পাহাড়টা এইভাবে কাঁপে ওদের মাথার উপরে পুরো ক্যাম্পের উপরে এই পড়ে 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 এখন আল্লাহকে খুঁজু মা আতাই আতাই না কমবে কুয়াতিন মুসা হারুনে যা কইছে এটা হলো শক্ত করি ধর আমরা হলো দিলাম দিলাম সব শেষদার মধ্যে পড়ে গেছে পড়ে এখন কয় আমান না বিল্লাহ রব্বিল আলমিন আমরা আল্লাহর উপরে ইমান আনলাম আমান না বেরব্বে মৌসা মুসার হারুন যে রবের দাওয়াত দিছে সব কিছু বাদ দিয়ে সে রবের উপরে ইমান আনলাম বা একদিকে শেষদা দেয় আবার দুই একজনে শেষদা কাজ করিয়া দেখে পাহাড় আছে নাকি গেছে পাহাড় যখন চলে গেছে আল্লাহ পাহাড় সরাই আনিছে তখন কয় ব্যবসা রূপে কইছিলাম তখন কি আমাকে উষাছিল নাকি এমন বনি ইসরাইল মার্কা মুসলমান ইহুদি মার্কা মুসলমান আমাদের সমাজে আসে না নাই জোরে বলে আসে না নাই আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মাফ করে দিন আসুন আমরা আবার কোরআনে ফিরে যাই ও সামায় যা তিল বুরুজ আমি আল্লাহ কসম করে বলছি কক্ষপথ বিশিষ্ট আসমানের এবার বুরুজ বুঝছেন তো আমি আল্লাহ আরো কসম করে বলছি সেই দিনের যেই দিনের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে আমি আল্লাহ যে কেয়ামতের দিনের হাসরের দিনের ওয়াদা করেছি সেই কেয়ামত হাসরের দিনের কসম করে আমি আল্লাহ বলছি অসাহে দেও আমার সুদ হাসরের মাঠ যখন কায়েম হবে সেখানে যারা উপস্থিত হবে আর যিনি উপস্থিত করবেন করবেন একজনে উপস্থিত করাবেন বাকিরা উপস্থিত হবে সাহে দেউ যিনি উপস্থিত করাবেন অমা সুদ যাদেরকে উপস্থিত করানো হবে তাদের কসম কোতেলা সাহাব ও লখদুদ গর্তের লোকদেরকে গর্তের খন্দকের লোকদেরকে অন্যভাবে জুলুম করে তাদেরকে এইভাবে আগুনে পুড়ে হত্যা করা হয়েছে আর না রে জাতি লকুদ এমন আগুন সেখানে তারা জ্বালিয়েছিল যে ভয়াবহ আগুনের মধ্যে সেই জালিমরা আমার একদল তাহিদপন্থী বন্দা তাদেরকে যখন তাহিদ থেকে ফিরাতে পারলো না ইসলাম থেকে ফিরাতে পারলো না তখন সেই জালিম বাদশা আর তার মন্ত্রী বর্ক জেলা চামুন্ডা তারা সবাই মিলে আমার এই ইমানদার লোকগুলোকে জমত আগুন কুণ্ডে নিক্ষেপ করে সেখানে জ্বালিয়ে ফেলেছিল 
তাহলে যুগে যুগে আল্লাহর এই জমিনে খেলা কিন্তু কম হয় নাই খেলা কিন্তু কম হয় নাই বহু যুগে বহু জালেম ইমানদার বান্দাদেরকে এইভাবে জবাই করেছে জীবিত আগুনে পড়েছে নাকি পড়ে নাই আর যে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে মোটা মোটা বড় বড় থাম্বা গাছ এগুলা দিয়ে দাউ দাউ আগুন জ্বলতে ছিল সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে আমার বান্দাদেরকে নিক্ষেপ করে জালায় পোড়ায় সাইয়াঙ্গার করে ফেলা হয়েছিল আমার মোমেন বান্দারা যখন সেখানে জ্বলে যায় আগুনে সাইবর্ষ হয়ে যায় ওরা আগুনের পাশে বড় বড় শেয়ার নিয়ে বসে বসে তামসা দেখতেছিল যখন নেতারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল ওই জালেন তারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল হুম বাদশা একা না তার চেলা চামুন্ডা মন্ত্রী বর্গ সবাই লাইনে চেয়ারে বসে বসে তামসা দেখতেছে কাদের তামসা মোমেন্দা কিভাবে আগুনে জলে অহম আলামের সাথে যে জঘন্য নিষ্ঠুর নিগ্ধ ব্যবহারটা করা হচ্ছিল জ্বলন্ত আগুনে তাদেরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সাইয়াঙ্গার করে ফেলা হচ্ছিল তারা বসে বসে কুদ সবাই বসে বসে আমোদ করতেছিল হাততালি দিয়েছিল এই জলে এই আরেকটা জলে এই আরেকটা জলে অমান আকা মোমিন হোম এই মোমেন বান্দাগুলোর থেকে এই জন্যই তারা প্রতিশোধ নিয়েছিল এই মোমেন তৌহিদ পন্থী লোকগুলা থেকে এই জালেমরা এই জন্যই প্রতিশোধ নিয়েছিল তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে জ্বালিয়েছিল তাদের কি ছিল মেনু বিল্লাহিল আজিজিল আমি এই লোকগুলা মহিয়ান গরিয়ান অসীম করুণ দয়াবান আজি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিবান হামিন সবচেয়ে বড় প্রশংসার যোগ্য আল্লাহর উপরে ইমান এনেছিল এই অপরাধে এই মোমের লোকগুলারে আগুনে পুড়ে মেরে ফেলা হয়েছিল এরা আল্লাহর উপরে ইমান এনেছে অপরাধ এইটা নাকি অন্য কিছু এই যুগে বোধহয় এগুলা নাই আছে সব জায়গায় আছে সব দেশে আছে আর মক্কাতে মুসলমান করে মারে তাদের শরীরে শরীর ঢুকায় আর বলে তোমরা রাষ্ট্রদ্রোহী তোমরা জঙ্গি তোমরা চরমপন্থী তোমরা স্বাধীনতা বিরোধী তোমরা রাষ্ট্র বিরোধী মক্কার সেই কথাগুলো এই যুগে বোধা নাই আছে তাহলে সকল যুগের আবু জাহেদের তার কথা বলার ভঙ্গি নির্যাতনের প্রসেস দেড় হাজার বছর আগে যেমন ছিল ফেরাউনের যুগে যেমন ছিল আজকেও ঠিক নাম পার্টি এসে কিন্তু কাম একই আছে তাইলে আমরা ওই জ্বলে যাওয়ার গোষ্ঠী আমাদেরকে যদি জ্বালিয়ে ফেলে আমরা জ্বলে যাব কিন্তু আমরা সত্য থেকে এক চুল রাজি আছেন রাজি আছেন নাকি ডরাইছেন তাহলে এটা হলো মোমেনের শান মোমেনের মান মোমেন কোনোদিন সকালে এক কথা বনি ইসরায়েলের মতো সকালে মোমেন বিকালে কাফের মোগল বাদশা একবার বিশাল হিমালয়ান উপমহা উপমহাদেশ পাক ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশের শাসক একবার একবার বাংলাদেশে ঢাকায় আসছিল এখানে এসে এখন দেখে যে বুড়ি গঙ্গা নদীতে তখন ভাটা 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 মানি পানি নদীর একেবারে তলায় সাম্পান্ন কা দিল্লি থেকে সাম্পান এসেছে সাম্পান এখন একবার খুব তাড়াতাড়ি নামবে মাঝি মাল্লারা কয় বাদশা হুজুর এখন নামা যাবে না বাদশা বলে কেন কে এখানে নামলেই আপনার কমর পর্যন্ত গেলে যাবে 
আপনার উঠতে পারবেন না তাহলে কি করতে হবে খাইয়া দেয় একটু ঘুম যান নদীতে জোয়ার আসুক দুপুরের পরে যখন বিকাল হয়ে যাবে আপনার নামার সময় হলে আমরাই বলবো বাচ্চা খেয়েছে ঘুমাইছে বিকাল যখন ঘুমিয়ে আসছে তখন বুড়ি গঙ্গা জোয়ারের পানিতে টই টুম্বুর ভরপুর একেবারে কানায় কানায় ভরা এবার মাঝি মাল্লারা নৌকাকে টেনে এক করে বুড়ি গঙ্গা পাড়ে বিড়াইছে কা বাচ্চা হুজুর এবার নামেন একবারকে এই দেশের মানুষ বেশি ভালো না এই দেশের মানুষ বেশি ভালো না ওরা বলল কেন এই দেশের নদী সকালে এক রকম বিকেল আরেক রকম সেই দেশের মানুষের তবিয়ত খাসিয়ত ক্ষেত্রত নেচার এটার মধ্যে এইটার কিছু না কিছু ফয়েজ সেই দেশের মানুষের মন মেজাজের অস্থিরতা এটা যাবে না সকালে এক রকম বিকালে আর এইটা দেখে গিয়ে পরে এ আকবর ঢাকার নাম রেখেছিল জাহাঙ্গীরনগর তার ছেলের নামে আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর ঢাকার ঐতিহাসিক প্রাচীন নাম জাহাঙ্গীরনগর তাহলে ওই যে দিল্লি উত্তর ভারত সেখানে নদীতে কিন্তু জোয়ার বাটা হয় না বঙ্গোপসাগরে জোয়ারের দূর যায় না সেখানে শুধু পানি আসতে থাকে পাহাড় থেকে শুধু আসতে থাকে সকালে এক রকম বিকালে এক রকম এটা সাগরের কাছের দেশ এলাকাতে হয় এখন বেচারা মোগল বংশের একমাত্র বাদশা আকবর নাম দস্তগত জানত না নাম দস্তগত জানত না এই আকবর ঘোষণা দিয়েছিল হিন্দু মুসলমান এক জাতি হিন্দু মুসলমান তারা দুই জাতি নয় বরং এক জাতি এই আকবর ঘোষণা দিয়েছিল আজান দেওয়া হারাম এই আকবর ঘোষণা দিয়েছিল আসসালাম আলাইকুম এটা বলা যাবে না সালাম দিতে হলে বলতে হবে আল্লাহ আকবর আকবর আল্লাহ আর আলাইকুম সালামের জায়গায় বলতে হবে জাল্লা জালালু তার সম্মান যে সালাম দেবে সে বলবে আল্লাহ আকবর আর আকবর এটা তর্জমা করেছে যা আকবর আল্লাহ আর আলাইকুম সালাম জাল্লা জালালুহু তার সম্মান সবাই উঠবে তার নাম ছিল জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর জাল্লা জালালুহু এরপর আকবর তার হিন্দু প্রজাদেরকে খুশি করার জন্য পুরা হিমালয় উপমহাদেশ ভারতে গরু জবাই করা নিষেধ করলো গরু জবা হজরত মোজাদ্দ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ আলাই নাম শুনছেন বোধহয় মোজাদ্দ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ আলাই একজন মানুষ তিনি বললেন আমি আকবর এই আইন মানি না হ্যাঁ হ্যাঁ রে আকবরের যে প্রতাপ যে হ্যান্ডম এখন একজন মানুষ কা আমি তোমার এই আইন মানি না কত ইতিহাস কত বলবো কোরআনের সাথে মিলাম মানুষের যুগের যুগের ইতিহাস যদি মিলাম আপনার বিবেকের চোখ খুলে যাবে আপনার হৃদয়ের দুয়ার খুলে যাবে বাচ্চা হুমায়ুনের সবচেয়ে দুঃখের দিনের সন্তান এই আকবর শের শাহের সাথে যুদ্ধ করে যখন হুমায়ুন পরাজিত হয়ে দক্ষিণাত্যের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকছে দক্ষিণাত্ম এখন এই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ওই দিকে শের শাহ যদি তারা পায় তাহলে কচু কাটা করবে এই পলানোর সময় সন্তানের জন্মগ্রহণ করেছে নাম রাখছে আকবর আকবর দক্ষিণাত্তের জঙ্গলে এখন বিশাল মোগল রাজত্বের বাদশা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে সঙ্গীদেরকে একটু আপ্যায়ন করবে কিছু নাই তার কাছে একটা মৃগ নাবি ছিল হরিণের কস্তুরি এইটা সবাই রে একটু হুম গেছে এই যে আমার ছেলে জন্মের তোমাদের কেহা দিয়া তো এখন এই আকবরের হুমায়ুন বেচারায় নাম দস্তগত শিখাবে কখন নিজের জীবনে কেউ আসে না পুরো সময়টা গেছে পলাপলি পলাপলির মধ্যে যার জন্য একমাত্র বাদশা আকবর নাম দস্তগত জানত না 
আর সে বলল যে গরু জবাই করা নিষেধ হারাম এখন মোজাদ্দিদ আলফে স্বামী একা গর্জন করে উঠলেন মানি না মানব না একবার এইবার বলল যে আমি যে গরু জবাই করা নিষেধ করেছি এই কথা কোরআনে আছে মোজাদ্দিদ বলেন কোরআনে কোথায় আছে বাইর কর আকবরের এখানে কিছু সরকারি মুলুবিয়া ছিল সরকারি মুলুবি চিনেন চিনে না একটা আছে সরকারি মুলুবি আর একটা দরকারি মুলুবি সরকারি মুলুবি সব যুগে হালুয়া রুটির ভাগ খাইছে আর দরকারি মুলুবি সব যুগে মার খাইছে ঠিক কি না বলেন এখন মোজাদ্দিদ আলফে সামি রহমতুল্লাহ আলাই সেই যুগে দরকারি মুলুবি তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তোমার এই আইন আকবর তার সরকারি মৌলবীদেরকে ডাকলো দু একজনের নাম বলল বলবো বীরবল টোডারমল আবুল ফজল ফয়জি মিয়া তানসেন এই মৌলবীর মধ্যে মুসলমান মৌলবীও আছে বীরবলও আছে মিয়া তানসেনও আছে ব্রাহ্মণ ঠাকুরও ধর্মীয় নেতারা আছে তারা কয় খোদা হুজুর আকবরের খোদা কইত আল্লাহ আকবর মানে আকবর আল্লাহ জাল্লা জালালুহু তার সম্মান সবাই উপরে কয় আপনি যে গরু জবাই করা গোহত্যা নিষিদ্ধ করেছেন এটা আপনার ইচ্ছা না এটা কোরআনে আল্লাহ বলেছেন এখন একজনের কয় কোনখানে আয়াতটা রেফারেন্স হিসাবে দাও ক গোমাতা তেত্রিশ কোটি দেবতার এক দেবতা গোমাতা যেই দেবতাকে ঈশ্বর ভগবান নিজেও সম্মান করেছে সম্মান করে কোরআনের প্রথম সুরা আল বাকারা গাবি গাবি গোমাতার নামে রাখছে আল্লাহ যদি গাই গরুরে সম্মান না করত কোরআনের প্রথম সুরাটা গাইন নামে রাখে কেন যে গরুরে আল্লাহ সম্মান করেছে সেই গরুরে আমাদের বাদশা সম্মান করে জবাই করা নিষেধ করেছে সুতরাং কোরআন অনুযায়ী এইটা ঠিক আছে শাশুড়ি বউ যদি রাজি থাকে গোলার দান মিয়া বিবি রাজি কেয়া করে কাজি মিয়া বিবি রাজি কেয়া করে কাজি মোজাদ্দেদ আলফে সানি তাকে অ্যারেস্ট করা হলো দাক্ষিণাত্যে নিয়ে গোয়ালিয়ার দুর্গে গোয়ালিয়ার দুর্গে তাকে বন্দী করা হলো দাক্ষিণাত্যের জঙ্গল থেকে একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হাফ পেতে ওইটাকে ধরে দশ দিন উপাস রাখলো বাঘটাকে দশ দিন কোন খানা পানি দশ দিনের এই উপাস রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দশ দিন পরে মোজাদ্দেদকে বলল তুমি সরকারি দলে আসো সরকারি মুলুবি আও হালুয়া জিন্দাবাদ সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ যা চাও তা পাবে আর যদি তুমি এই জানা করো এই ক্ষুধার্ত বাঘ তোমাকে খাবে ওই যে বাঘ হাল্লুম হাল্লুম করতেছে তোমার দিকে তাকিয়ে এমন জায়গায় বাঘের খাঁচা রাখছে যেন মোজাদ্দেদকে সামনাসামনি সামনাসামনি মোজাদ্দেদ বলে অকাফা বিল্লাহে ওয়াকিলা তোমার এই ক্ষুধার্ত বাঘের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য আমার আল্লাহ একাই যথেষ্ট আল্লাহ 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 বাঘটাকে এনে মোজাদ্দেদের সেই কারাগারের দুয়ার খুলে সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো বা ঘুম করে থাবা দিতে গেছে মোজাদ্দেদের চেহারার দিকে একবার তাকিয়ে নিজকে সংকুচিত করে এইবার সে এইভাবে মোজাদ্দেদের আলফে স্বামীর পায়ের পাতা এইটাকে জিব্বা দিয়ে সাথে পায়ের চাপ পাতা এইটারে সাথে খায় না কামড়ায় না কিচ্ছু করে না হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বনি আদম মানুষ এই জায়গার বাইরে যারা দর্শক আকবর যাদেরকে উপস্থিত করেছিল যে রাষ্ট্রদ্রোহী আলফে সামি তারা আজকা বাদ দিয়ে খাওয়ানো হবে তোমরা দেখার জন্য আসো যারা তামসা দেখার জন্য এসেছে তারা স্লোগান দেয় মুজাদ্দেদ আলফে সামি জিন্দাবাদ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু দেখছেন করল কি জন্য ওইল কি করলো আকবর কি জন্য হইলোটা কি আর সরকারি মুলুবিরা ফতুয়া দিল 
যে গরু জবাই করা যে আমাদের বাদশা হারাম করেছে এটা কোরআনে আছে কিভাবে আছে কোরআনের প্রথম সুরাটা গরুর নামে আল্লাহ যদি গরুর সম্মান না করত তাহলে কোরআনের প্রথম সুরাটা গরুর নামে রাখতো না যে আল্লাহ গরুর সম্মান করেছে আমাদের বাদশা সেই গরুর সম্মান করেছে এটা তো কোরআনের আইন হয়েছে কোরআন বিরোধী ওই লোকের এই যুগে কিন্তু শিখুন্ডিরা ঠিক এমন কামই করে করে টরে আবার কয় আমাদের এই কাম তো কোরআন অনুযায়ী ঠিক আছে বলে কি না জোরে কর বলে কি না জোরে কর কিন্তু শাক দিয়ে মাছ শাক দিয়ে মাছ এটা ঢেকে রাখা যায় না ইনশাল্লাহ আগামীকাল আপনারা পাবেন আনুপূর্বিক আসবার আশা বল অব্দুদের ঘটনা বর্তমান ইয়ামেন আর ওমান ওমানটা হলো সৌদি আরবের পূর্ব সীমান্তে পূর্ব সীমান্ত গালফ গালফ লাইনে যে কয়েকটা উপসাগরীয় দেশ আছে তার একটা ওমান ওমান বাদশা শাসিত আর ইয়ামান এটা হলো সৌদি আরবের সীমানা পার হওয়ার পরে লুহিত সাগরের পারে এটা বর্তমানে আরেকটা স্বাধীন দেশ ইয়ামান ইয়ামান আর ওমান এই দুই জায়গার মাঝখানে একটা বড় মরুভূমি আছে মরুভূমিটার নাম রাব আল খাবি রাব আল খাবি বিশাল মরুভূমি এই বর্তমান রাব আল খাবি সৌদি আরবের পূর্ব দিকে ওমানের আগে যে এলাকাটা রাব আল খাবি এই এলাকার মধ্যে এক বাদশা রাজত্ব করত বাদশার নাম ছিল জু নামাজ জু নামাজ নামটা মনে রাখবেন কালকে আমরা এখান থেকে ইনশাল্লাহ সামনের দিকে যাব কোথায় আসাব ও লখদুদ গর্তের লোকদেরকে কিভাবে পুড়ে মেরেছে একজন মা তহিদবাদী মা সেই মাকে ধরে আনলো জ্বলন্ত আগুনে মা আসার আগের রাতে একটা বাচ্চা প্রসব করল আগের রাতে বাচ্চা সহ মাকে নিয়ে আসা হলো অগ্নিকুণ্ডের পাশে এখন ওই মাকে বলে যে তুই জু নাওয়াস বাদশা জালেন তাকে সমর্থন কর বাদশা জিন্দাবাদ হুজুর জিন্দাবাদ আরে জালেনরা কিন্তু সব যুগে শুধু নিজের নাম কাম এই দিয়ে প্রচার করে নাম কাম ঠিক কিনা বলেন এখন মহিলা বলে আমার জীবন যাইতে পারে কিন্তু আমি এই জালেন তাকে স্বীকৃতি দিতে পারবো না প্রশংসা তো করতেই পারবো না বলে যে না একটু কর কেন না আমাকে দিয়ে সম্ভব না অনেক ভয় দেখানোর পরে এইবার জু নাওয়াসের লোকজন জল্লাদ গ্রুপ তারা বলে বুড়ি এখনো সময় আছে তুই এখনো জু নাওয়াস আমাদের বাদশাহ হুজুর তারে তা তানুগত্য মেনে নে স্বীকার করে নে তাহলে তোকেও ছেড়ে দেব তোর বাচ্চাকেও ছেড়ে দেব মহিলা বলে না আমি যেটা মেনেছি এটা আমি কোনোদিন ছাড়তে পারবো না জীবন দেওয়া সহজ কিন্তু দিন এটাকে ছেড়ে দেওয়া আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন আমি পারবো না এইবার জুনাস তার লোকদেরকে বলল বুড়ির কোল থেকে বাচ্চাটা ছেলে সন্তানই যেল নিয়ে বুড়ির ক তুই জু নাওয়া জিন্দাবাদ বাদশাহ হুজু জিন্দাবাদ এটা ক তা না হইলে এই বাচ্চা তোর সামনে আগে বাচ্চা আগুনে ফেলে দেব দেখেন কয়েক ঘন্টা আগের বাচ্চা বাচ্চাকে আগুনে ফেলে দেবে মা না আমি এটা বলতে পারবো না এখন যখন বাচ্চা ফেলে দেয় দেয় মার চোখ দিয়ে শ্রাবণের বর্ষার মতো অশ্রুর বন্যা নামে বাচ্চা তখন বলে হুশি আর আয়াম্মা রাহে হক চলো জু নাওয়াস কি ডরসে খোদা না ভুলো আম্মা খবরদার হকের উপরে তুমি কায়েম থাকো অটল থাকো জালেন জু নাওয়াসের ভয়ে তুমি খোদাকে ভুলে যাও না হাদিসটা মুসলিমে আছে তিন মিজি আবু দাও দেব মাজা এখানে আছে হাদিসের আকর গ্রন্থে আছে সদ্য প্রসূত বাচ্চা সে বলে আম্মা খবরদার হকের উপরে অটল থাকো জালেন জু নাওয়াসের ভয়ে 
তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ভুলে যেও না সামনে আরো ঘটনা আছে আর কোরআনের প্রত্যেকটা ঘটনার মধ্যে শিক্ষা আছে কেমন শিক্ষা যে শিক্ষা দুনিয়ার কোন লিটারেচারে দুনিয়ার কোন উপন্যাসে কোন সাহিত্যে বাই শেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়ার থেকে শুরু করে ম্যাকবেথ কিং লিয়র সব পড়ছি আমি ভাই কোনটা সারি নাই কাল মার্সের দাস ক্যাপিটাল আগা গোড়া আমি পড়েছি শরৎচন্দ্রের যত উপন্যাস যত নাটক সব পড়েছি বঙ্কিমের সব পড়েছি নজরুলের রিক্তের বেদন থেকে ব্যথার দান পর্যন্ত গদ্য পদ্য সব পড়েছি রবীন্দ্রনাথের গোয়ালিনী থেকে নৌকা ডুবি সব পড়েছি জসীম উদ্দিনের সজন বাদিয়ার ঘাট নকশিকা তার মাঠ সব পড়েছি সাহিত্য কাব্য কম পড়ি নাই ছাত্র জীবন থেকে পড়তেছি কিন্তু কোরআন এমন এক কাব্য মহাকাব্য কোরআন এমন এক সাহিত্য যেটার সাথে কোনো কিছুর তুলনা কল্পনাও করা যাবে না আল্লাহ একবার এই কোরআন রচনা করেছেন যিনি তার নাম আলিমন হাকিম তার নাম আলিমন খাবির তার নাম হাআলিমা তার নাম আন্নাল কুয়াতা লিল্লাহে জামিয়া তার নাম সব কিছু তার অধীন আমরা সেই আল্লাহর কাছে মুজাদ্দিদ আল হোসানির মতো আত্মসমর্পণ করতে চাই দুনিয়ার কোনো ক্ষুধার্ত বাঘ আমাদেরকে খেতে পারবে না আমরা সেই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাই দুনিয়ার জালমের জু নাওয়াসের কোন আগুন আমাদের একটা পশম জ্বালাতে পারবে না রাজি আসেন রাজি আসেন সময় তো শেষই হয়ে গেল আমাদের আখেরি মুনাজাত ইনশাল্লাহ রোববারে কমিটির সাথে আমার কথা হয় নাই আমি এটা প্রস্তাব রাখতেছি আর কি কমিটিকে চাপাই দেই না রোববারে রমজানের উনত্রিশ নাকি দিন ইসলাম ভাই কথা খেয়াল করিয়েন রোববারে রমজানের উনত্রিশ আমি রোববারে মনে যাত না করি যদি সোমবারে করেন যদি ঈদ হয়ে গেল যদি সোমবারে ঈদ হয়ে গেল তো আমার কথাটা হয়েছে নি খুচুরে কইছে আর হলানের জায়গা নাই বুঝাই কইয়েন বুঝাই কইয়েন জিনশাল্লাহ ডাকাতে ফোন করেন এখান থেকে গিয়েই ভাইদের সাথে যোগাযোগ করেন মনির ভাই থেকে শুরু করে এই মাহফেলের যিনি প্রাণ পুরুষ মনির মোল্লা আমাকে বাধ্য করেছে আমার বাড়িতে গিয়ে তা নইলে আমি কিন্তু ওই সোনাপুর ছেড়ে রায়পুরে যাইতাম রায়পুর বড় মসজিদে তালদা শোকর আমিও দেশে থাকতে পেরেছি আমার কাছেও ভাল লাগে আর আপনাদের কাছেও বোধহয় খারাপ লাগে ভাল লাগে ভাল লাগে ভাই আমার বিশাল মেয়াদ কিন্তু শেষ আগামী রমজানে আমাকে পাবেন কি না এটা আমি নিজেও বুঝি না হতে পারে এই কথাগুলোই শেষ কথা আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখেন সেটা আল্লাহ রহমত মেহরবানি হবে কিন্তু যে বয়সে আমি এখন এসে উপনীত তিরাশি বছর চলে তিরাশি বছর আমার সাথে যারা লেখাপড়া করেছে নাই বন্ধুরা সব চলে গেছে আমি গুণাগার আমার গুণার ঝুলি নিয়ে এখনো ছুটে বেড়াচ্ছি আল্লাহ পাকের শোকর শুরু থেকে কোরআনের কথা বলে আসি বলার চেষ্টা করছি কোনোদিন অন্যায়ের সাথে আপোষ করি নাই অন্যায়কে মেনে নেই নাই অন্যায়ের কাছে বোধ হয় স্বীকার করেছি এটাই ইসলাম এখন মোজাদ্দিদ আল হুসানিরে বাঘে খাইল না দশ দিনের উপাস বাঘ উচিত আসিল কি দরাল লগে শেষ কিন্তু দেখেন আপনি যদি আল্লাহর হয়ে যান মান্লাহুল মাওলা আল্লাহুল কুল পুরো বিশ্ব জগৎ আপনার গোলাম হয়ে যাবে আপনি আল্লাহর গোলাম হবেন 
গোটা দুনিয়া আপনার গোলাম হয়ে যাবে তবে দেশে পরিবেশে কোন নবী কিন্তু নিজের গ্রামে জায়গা পায় নাই সব নবীর গ্রাম থেকে দৌড়াইছে ঠিক কি না বলেন আমাদের নবীর মধ্যে দৌড়ায় নাই দৌড়াইছে তাহলে বুঝা গেল ঠেলাও আমার উপরে কম যায় নাই কিন্তু খেলা বুঝেন তো ঠেলা ঠেলাও কম যায় নাই বহু গেছে আমি নিজেও বুঝি না আল্লাহ পাক আমাকে এই পর্যন্ত কিভাবে কেন এনেছেন এটা জানার ক্ষমতা কোনো মানুষের কারণ আমি জানি আমার ইমান মা আমার আম্মা হুজুরাইন হুজুরাইন তার গর্বে আল্লাহ পাক যেদিন আমার রূপ পাঠিয়েছেন আমার মায়ের গর্বে পাঠানোর পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ আমার মৃত্যু কোন দিন হবে কোন তারিখে কোন মাসে হবে এটা আল্লাহ রু দেওয়ার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লিখেছে আল্লাহ যেটা লিখেছেন ঠিক সেটা সেইভাবেই আমার মৌত হবে আল্লাহ জি খালা কাল মৌতা আহসানু আমালা এখন যদি আমি এই কথা কই অমুকে আমার বিরুদ্ধে লাগব এখন আমি যদি এই কাজ করি তাহলে ওই দল আমার টার্গেট করবে কথাটা কম দরকার কিন্তু দেশ খারাপ সময় খারাপ চুপ করে রয়েছেন ইমান থাকবে যেন ওই ইমান থাকবে হক কথা বলাই লাগবে যে মেরে ফেলবে পুরো দুনিয়া চেষ্টা করলেও তোমাকে মারতে পারবে না যদি তোমার মাওলা তোমাকে রক্ষা করে এটা মোমেনের ইমান ইমানদারের ইমান লম্বা চৌড়া ব্যাখ্যা এখানে দরকার নাই তাহলে আল্লাহর উপরে তা অক্কল আমাদের ছিল আল্লাহর উপরে তা অক্কল আমাদের আছে আল্লাহর উপরে তা অক্কল নিয়ে আমরা মরব আল্লাহর উপরে তা অক্কল বিশ্বাস নিয়ে আমরা হাসরের আদালতে উঠব আল্লাহ এর বিনিময়ে এর যাজা হিসাবে আল্লাহ হাসরের কঠিন দিনে আমাদের সবাইকে ডান হাতের মালিক বানিয়ে দিও আল্লাহ আমিন রব্বানা এমন একটা দিনে আমরা হাত তুলেছি মাহে রমজানের একটা বেজোড় তারিখ হয়তো বা এই রাতটা লাইলা তোর কদরও হতে পারে আল্লাহ আমরা হাত তুলেছি আমাদের হাতগুলাকে কবুল এবং মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ আমাদের জীবনের সব গুণা খাতা মাফ করে দাও আল্লাহ যতদিন হায়াত রেখেছ আমরা যেন তোমার দিনের কথা বলতে পারি দিনের পথে চলতে পারি দিনের কাজে এগিয়ে যেতে পারি দিনের কাজে সহযোগিতা করে যেতে পারি এই তৌফিক সৌভাগ্য আমাদেরকে দান করিও আমাদের ছেলে বেলে আত্মীয় স্বজন আমাদের ডালপালা শাখা প্রশাখা যেটা যে যেখানে আসে দেশে বিদেশে পরবাসে তুমি সবাইকে হেফাজত করিও এলা সবাইকে হেফাজত করিও আর প্রবাসী ভাইদেরকে হীন হায়াতে সহি সালামতে নিরাপত্তার সাথে তুমি রক্ষা করে যথা সময়ে তাদের মা বাবার কাছে ফিরিয়ে এনে মা বাবার কলিজা ঠান্ডা করিও তাদের বিবি বাচ্চার কলিজা ঠান্ডা করিও আল্লাহ রব্বানা হাবলা না মিন আজওয়াজ না জরিয়াতে না কররাতা ইউনিউ আজাল না লিল মুত্তাকিনা ইমামা এ আল্লাহ কালকে আবার ইনশাল্লাহ মাহফেল বসবে কিন্তু কাল পর্যন্ত আমার ভিসার মেয়াদ আছে কি না আমিও তো জানি না যারা হাত তুলেছে একজনেও জানে না আল্লাহ যদি কালকের আগে বিশার মেয়াদ শেষই হয়ে যায় তোমার এলেমে এটা লেখা থাকে তাইলে আমরা মেনে নিচ্ছি আমাদের শেষ হাত তোলা শেষ মনে যাও আল্লাহ কবুল করো মাফ করো ক্ষমা করো মেহরবানি করো আর সে মহল্লা থেকে একবার আমাদের দিকে রহমতের নজরে তাকাও বেরহমতে কাই আর আমার রাহমিন কাল থেকে ইনশাল্লাহ বন্ধু বান্ধব আরো নিয়ে আসবেন আরো নিয়ে আসবেন যে যাকে পারেন বেশি করে নিয়ে আসবেন যাদের ওজনে কত করে এখন টাকা খোঁজা করে